ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிரேட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் இன் மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் நம்ம வீடியோவில் வந்து எந்த கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஸோ அதாவது வந்து ஏசி மிஷின்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் பார்ட் டூ அப்படின்றதுல பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஆன டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்னும் சில சில டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அதாவது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் பார்ட் டூவில் ஓகேவா ஒனில் வந்து நமக்கு சில சில இது நிறைய இருக்குது பட் டூவில் வந்து நான் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ வந்து மிச்ச கொஞ்சம் இருக்கிறதுங்கிறது வந்து நீங்களும் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸோட கலெக்ஷனெல்லாம் எடுத்து தான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மிஷின்ஸ்குள்ளே போயிருக்கோம் அதாவது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் டூ ஏசி மிஷின் சைடு போயிருக்கோம் அது பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ அதாவது வந்து த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் அக்கர் ஆகக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் கிராவ்லிங் அண்ட் காகிங் இந்த ரெண்டு பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ கிராவ்லிங் அப்படிங்கிறதுனா வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிராவ்லிங்காக இருக்கட்டும் காகிங்காக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே வந்து எங்கே அக்கராகும் அப்படின்னா வந்து ஸ்குரில் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டர்ஸில் மட்டும் தான் அக்கராகும் அதாவது வந்து ரோட்டாரில் வந்து என்ட்ரிங்ஸ் வந்து ஷார்ட் பண்ணியிருக்கப்பட்ட ஸ்குரில் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் தான் ஒர்க் ஆகுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டிஃபெக்ட் அப்படின் சொல்லணும் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து ரிமூவ் பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்ன கிராவ்லிங்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த மோட்டார்ஸ் வில் ட்ராப் டு ஒன் பை செவன்த் ஆஃப் த சின்கரன் ஸ்பீட் அதாவது ஒரு ஸ்பீடு ஒரு இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு சிங்கரனஸ் ஸ்பீடோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஃபோர் போல் இண்டக்ஷன் மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட சிங்கரன் ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அதே வந்து ரோட்டாரோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது வந்து நோ லோட் ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கிராவ்லிங்னால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை செவன்த் ஆஃப் த சின்கரன் ஸ்பீட் அதாவது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன் போட்டால் எவ்வளோ வேல்யூ வருமோ அவ்வளோ வேல்யூக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டிராப் டவுன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த டிராப் டவுன் ஆகுது அதாவது வந்து மோட்டார் வந்து ஸ்பீட் வந்து ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோ ஆகுது ஏன் இவ்வளோ குறையுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா மெயின்லி டியூ டு ஹார்மானிக்ஸ் அப்படின் தான் சொல்லணும் ஹார்மானிக்ஸ்னால் எல்லா டைப் ஆஃப் ஹார்மானிக்ஸ்லேயும் அக்கர் ஆகாது இது வந்து மெயினாக வந்து குறிப்பிட்ட ஆர்டர் ஆஃப் த ஹார்மானிக்ஸில் மட்டும் தான் அக்கர் ஆகும் ஹார்மானிக்ஸ் வந்து என்ன ஆர்டர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் என்றைக்குமே வந்து ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கும் அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஸோ அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது செகண்ட் ஆர்டர் ஃபோர்த் ஆர்டர் சிக்ஸ்த் ஆர்டர் அப்படிங்கிற ஈவன் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்குல ஈவன் ஹார்மானிக்ஸில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சைக்கிள்ஸும் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சைக்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹென்ஸ் நம்ம ஒன்று கொன்று வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாங்கிறதுனால அங்கே ஹார்மானிக் எஃபெக்ட் வந்து இருக்கவே இருக்காது ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய ஹார்மானிக்ஸ் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ஃபிஃப்த்து செவன்த்துங்கிற ஈவன் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ் தான் இதில் தேர்ட் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டமில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம அதையும் வந்து இது எப்போவும் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நாம் கன்சிடர் பண்ண போகிற ஹார்மானிக்ஸ் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் செவன்த் ஹார்மானிக் அண்ட் ஆல்சோ வந்து நைன்த்து லெவன்த்து தேர்ட்டீன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து நாம் வந்து இந்த ரெண்டு நாளாக வரக்கூடிய எஃபெக்ட் என்னங்கிறத சொல்கிறேன் பின்னாடி வரக்கூடிய ஹார்மானிக்ஸ்னால் வரக்கூடிய எஃபெக்ட் என்னங்கிறது உங்களுக்கே புரியும் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ கிராவ்லிங் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு ஃபிஃப்த் ஹார்மானிக் அப்படிங்கிறதுலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைன்றது வந்து ஃபிஃப்த் ஆர்டர் ஒன் டுவெண்ட்டின்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபேஸில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேஸுக்கும் வந்து ஷிஃப்ட் வந்து ஒன் டுவெண்டி இருக்கும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி வரும் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம வேறு என்ன மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எழுதலாம் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ
ஸோ நமக்கு கிராவ்லிங்கிறது நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக யார் இருப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்த் ஆர்டர் ஹார்மானிக்காக தான் இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்த் ஆர்டர் ஹார்மானிக் செவன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து எயிட் அது எப்படி நம்ம வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி அந்த ஃபார்மேட்டில் பிரிச்சு எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபார்ட்டி ஸோ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிற டேரக்ஷனில் மூவாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஹார்மானிக் டார்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷனில் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மானிக் டார்க் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்றைக்குமே வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எப்போவுமே வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இந்த செவன்த் ஆர்டர் ஹார்மானிக்னால நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்குவன்சியோட சேர்த்து ஹா செவன்த் ஆர்டர் ஹார்மானிக் டார்க்கும் வர்றதுனால மோட்டாரோட ஸ்பீடு என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை செவன்த் ஆஃப் த சின்கிரன் ஸ்பீடாக மாறிவிடும் அதாவது சின்கிரன் ஸ்பீடுக்கு டிவைட் பை செவன் சரி ஓகே நான் வந்து ஒரு கேல்குலேஷன் வந்து போட்டு காட்டுறேன் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் நான் சொல்ல மாதிரி வந்து நோ லோடில் ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இது வந்து ரோட்டார் ஸ்பீடு இது வந்து சின்கிரன ஸ்பீட் இது வந்து ரோட்டார் ஸ்பீட் ஸோ சின்கிரன ஸ்பீட் வந்து பை செவன் போட்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ டூ செவன் சார் ஃபோர்டின் மிச்ச ஒன் ஒன் செவன் இஸ் செவன் மிச்ச த்ரீ வரும் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ டூ ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் செம் ஸ்பீட் அதாவது வந்து இரநூத்தி பதினஞ்சு சம்திங் தான் வந்து ஸ்பீடு வரும் ஆயிரத்தி ஐநூறு எங்கே இருக்குது இரநூத்தி பதினஞ்சு எங்கே இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஆயிரத்தி ஐநூறுங்கிறது வந்து சின்கிரன ஸ்பீடு அது எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்ட் தான் பட் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பதுங்கிறது தான் வந்து ரோட்டார் ஸ்பீட் ஸோ ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இரநூத்தி பதினஞ்சு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இது இந்த மாதிரியான ஸ்பீட் ட்ராப் டவுன் பேருக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ராவ்லிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அக்கர் ஆகக்கூடிய விஷயம் அண்ட் ஆல்சோ நைன்த் ஹார்மானிக் போனிங் அப்படின்னா அது வந்து நைன்த் ஹார்மானிக்கு நம்ம த்ரீ இன்டூ த்ரீனு சொல்லி பிரிக்கலாம் ஸோ அதுவும் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டமில் ஒரு பேலன்ஸ்டாக மாறிடும் ஸோ லெவன்த் அண்ட் தேர்ட்டின் ஹார்மானிக் வந்து கரஸ்பாண்டிங்காக சக்ஸஸ்ஸிவாக வந்து வந்துகிட்டே இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் இந்த செவன்த் ஹார்மானிக் குறைக்கலாம் வாங்க அடுத்ததாக காகிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் இந்த காகிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்டார் ரெஃப்யூசஸ் ஆர் ஃபெயில்ஸ் டு ஸ்டார்ட் இந்த டைப் ஆஃப் காகிங் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபெக்டில் வந்து என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மோட்டார் வந்து ஸ்டார்ட்டே ஆகாது ஆக்சுவலாக கிராவலிங்கில் வந்து மோட்டாரோட ஸ்பீடு வந்து ட்ராப் டவுன் தான் ஆகும் பட் இந்த காகிங்கிற கண்டிஷனில் வந்து மோட்டார் வந்து ஸ்டார்ட்டே ஆகாது ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட்டாரோட ஸ்லாட்ஸும் ரோட்டாரோட ஸ்லாட்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தாலோ அல்லது ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து இன்டகரல் மல்டிப்ளாக இருந்தாலோ இது என்ன ஆகாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட்டார் வந்து ஒன்று ஒரு ஸ்லாட் ஒன்று இருக்குன்னா ரோட்டார் வந்து ரெண்டாக இருக்கலாம் மூணாக இருக்கலாம் நாலாக இருக்கலாம் ஸோ ஸ்டேட்டாரோட ஸ்லாட் இப்போ ரெண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டாக இருக்கலாம் நாலாக இருக்கலாம் ஆறாக இருக்கலாம் ஸோ ஸ்டேட்டாரோட ஸ்லாட்ஸ் எத்தனை இருக்கோ அதோட இன்டர்கல் மல்டிப்ளாகவோ இருந்தாலோ அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தாலோ இது என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து மேக்னட்டிக் லாக்கிங் அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு போயிடும் சார் ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டீத்தும் வந்து லாக் ஆகிக்கும் இது ரிமூவ் பண்ண மோ ஈஸி கிடையாது லாக் ஆகும்போது என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா ரிலக்டன்ஸ்ன்றது வந்து கம்மியாகும் ஏறனால தான் ரிலக்டன்ஸ்ன்றது வருது நமக்கு அது எல்லாமே தெரியும் டிசியில் எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸோ அதை மாதிரி ஏசியில் வந்து ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஸோ இப்படிப்பட்ட ரிலக்டன்ஸ் வந்து மினி மினிமம் ஆகிறதுனால நமக்கு என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா இதை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ்ன்றது நமக்கு வந்து இருக்காது ஸோ ஸ்ட்ராங் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மாதிரி என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து க்ளோஸ் ஆகி லாக் ஆகிக்கும் இப்படி லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மோட்டார் வந்து ரொட்டேட்டே ஆகாது அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு கண்டிஷன் இதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹார்மானிக் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லாட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹார்மானிக்ஸ்னால் வரக்கூடிய இந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெவலும் ஸ்லாட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி லெவலும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த காகிங்கிற கண்டிஷன் வந்து அக்கராகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன் அக்கராகும் போது என்ன நடக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த
ஸ்பீட் ஆஃப் த ரோட்டார் வில் ட்ராப் டவுன் வேற ஸ்காகிங்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ரோட்டார் வில் பிகம் ஜீரோ இட் வில் நாட் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர் மேபி ஃபெயில்டு டு ஸ்டார்ட் ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல நினச்சேன் ஸோ இது சம்மந்தமான மிஷின் சம்மந்தமான வீடியோஸ் ஏதாவது வந்து நான் விட்டு போயிருந்தேன் ஏதாவது வந்து விட்டு இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு சில வீடியோஸ் தெரியும் நான் ஏதாவது விட்டு வச்சிருக்கேன் வேறு ஏதாவது நான் எனக்கே வந்து தெரியாத வீடியோஸ் நான் ஏதாவது விட்டு வச்சிருக்கேன் அதாவது இந்த ஏசி மிஷின்ஸில் விட்டுருக்கேன்னா அதை கமிஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பேங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ உங்களை பார்க்குறேன் அதுவரை சி கைஸ் டேக் கேர் பை சியூஸ